Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós hoje vamos falar sobre as três formas que o imobiliário nos permite ficar mais ricos, criar riqueza a longo prazo. E atenção que o que eu vou dizer é mesmo considerando um lapso temporal muito grande, longo prazo, significa investir em imóveis e continuar com eles e rentabilizá-los durante 10, 15, 20 anos ou mais do que isso. O primeiro, eu acho que é o mais óbvio de todos, é o cash flow. É algo que eu trago muito para os meus vídeos e para as outras plataformas onde eu crio conteúdo. Cash flow para mim é primordial. Todos os meus investimentos são feitos com orientação ao cash flow. É isso que eu privilegio e esse é o grande fundamento da minha estratégia de investimento a longo prazo. Porquê é que eu adoro cash flow? Primeiro, porque é um rendimento super previsível e se contra estabelecidos e prazos para esses contratos conseguimos a princípio garantir que todos os meses aquele montante de valor chega às nossas contas através dos nossos investimentos. O cash flow também é excelente porque permite gerar dinheiro de forma passiva que pode ser depois reinvestida de volta num negócio investido em mais imóveis, melhorando os nossos imóveis e consequentemente fazer com que o nosso portfólio cresça a nível de valor e a nível de quantidade. Por fim, o cash flow também é muito importante porque contribui para a nossa taxa de esforço. O que é que isso significa? Se tivermos imóveis com cash flow mensal, cash flow positivo, atenção, eu aqui falo sempre de cash flow positivo, cash flow negativo não é nada bom, esse montante vai permitir que a nossa taxa de esforço seja atenuada, porque à medida que vamos crescendo o nosso portfólio, se o nosso portfólio produzir cash flow positivo de alguma escala, a nossa taxa de esforço deverá acompanhar o crescimento do portfólio. E isso, novamente, permite-nos crescer o portfólio, ter mais imóveis e aumentar a nossa riqueza dessa forma. Ponto número 2, apreciação. Ao de ter imóveis no longo prazo, é expectável que o valor dos mesmos suba, nem que seja à mesma velocidade que a inflação do país. O que é que isso significa? Que se eu hoje pago 100 mil euros por um imóvel, daqui a 20, 30 ou 40 anos, muito provavelmente ele vai valer mais do que isso, 120, 130, 140, não interessa. O que interessa é que o valor do imóvel sobe e por isso estamos a criar riqueza pessoal apenas por deter o imóvel por esse espaço de tempo. Claro que existem mercados que apreciam mais rápido que outros, por exemplo, Lisboa tem apreciado de forma muito mais rápida comparativamente com a maior parte das cidades do país, mas isso não significa que as outras cidades do país também não tenham os seus imóveis a ser valorizados ano após ano. Por fim, ao investir em imóveis no longo prazo, conseguimos aumentar o nosso património líquido, ou em inglês, a nossa equity sobre o imóvel. E o que é que isto quer dizer? Este valor do património líquido, ou a equidade, como se diz em inglês, equity, é nada mais nada menos do que a nossa não dívida no imóvel. O que é que isto significa? Imaginem que o vosso imóvel está avaliado em 100 mil euros e que vocês apenas devem 40 mil euros ao banco. Significa que tem o remanescente em equity, em património líquido. 60 mil euros de património líquido, ou de equity, novamente, no imóvel. Imóvel de 100 mil euros, 40 mil dívida, 60 mil de património líquido, ou equity. Porquê é que investir em imóveis em longo prazo nos permite gerar riqueza? Através do aumento do património líquido, porque se tivermos um financiamento no imóvel, à medida que o tempo passa, a rentabilização do imóvel, a rentabilidade do imóvel, vai cobrindo os custos de prestações com o banco, não só dos juros, mas também do próprio capital do empréstimo. O que significa que se hoje contraímos a tal dívida de 100 mil euros, daqui a 20 anos ou 25 anos, se for esse o prazo do empréstimo, nós já deveremos ter toda a dívida liquidada e essa dívida foi paga pelos inquilinos que foram habitando nesse imóvel. E significa que, ao fim desse tempo, vamos ter o valor do nosso património líquido muito superior, na totalidade do imóvel até, sem com isso termos tido de colocar 100% do nosso dinheiro para o alcançar. No pior dos cenários, a única equity que provém do nosso dinheiro terá sido o capital de entrada de 10 ou 20% e algumas obras que tínhamos feito no imóvel. E estas são as três formas que eu acho que são super interessantes e benéficas de gerar riqueza no imobiliário a longo prazo. Eu sei que a maior parte das pessoas, assim como eu, orienta a sua estratégia para uma delas e apenas uma delas. Por exemplo, eu privilegio o cash flow. Para mim não é tão importante obter equity ou liquidar as dívidas tão rápido quanto possível para ter o máximo de equity nos imóveis no menor curto espaço de tempo. Não é essa a minha prioridade, por isso os meus empréstimos costumam ser a prazos mais largos. Por outro lado, também existem mercados que não tendem a apreciar assim tanto como em mercados mais quentes, como Lisboa, como o Porto, como as cidades à volta desses grandes centros. Não é essa a minha prioridade, a minha prioridade é sim cash flow, mas isso não significa que não venha a beneficiar também das outras, embora em uma escala mais reduzida. O que me permite, ao fim e ao cabo, a mim ficar mais rico no longo prazo, utilizando três formas de gerar riqueza no imobiliário que eu acabei de apresentar 
neste vídeo. Eu espero que tenhas gostado daquilo que eu partilhei no vídeo de hoje. É um vídeo especialmente curto, mas eu acho que são três pontos muito importantes para abrir os horizontes e pensar que investir em imobiliário e gerar riqueza através do imobiliário nem sempre tem que ser à base daquilo que as outras pessoas utilizam, como no meu caso, cash flow. É verdade que consegues ficar mais rico através do imobiliário, por exemplo, apenas comprando um imóvel, arrendando-o pelo valor que tens de prestação ao banco e aí vai estar orientado o teu investimento a equity, ou seja, com foco no aumento do teu património líquido e isso é uma forma totalmente válida de ficar mais rico através do imobiliário, mesmo que o teu cash flow seja zero. Se gostaste deste vídeo, já sabes, deixa um gosto aqui em baixo, partilha com os teus amigos ou outros investidores que conheças que possam vir a beneficiar desta informação. Se ainda não me segues no Instagram ou subscreves as minhas dicas, eu recomendo vivamente a fazê-lo, porque eu vou trazer algumas surpresas durante as próximas semanas, totalmente gratuitas, e eu tenho a certeza que tu não vais querer perder, Portanto, já sabes, segue no Instagram, subscreve as dicas. Mantém-te também aqui atento ao canal, porque eu vou partilhar tudo muito em breve. Nós vemos-nos no vídeo da próxima semana. Até lá!